தந்தை மகன் தூயாமியாரின் பெயராலே நமக்காக பலியாகி உயிர் தொழுந்த நம் தலைவராகிய சு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாமியாரின் தோழமையும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக உம்மாவோடும் இருப்பதாக இறையசு கிறிஸ்துவன் அன்புக்குரிய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் இன்றைய திருப்பலிக்கு வருகை நண்போடு அழைக்கின்றேன் இன்றைக்கு வியட்நாமிலே நச்செய்தி அறிவித்து மறைசாட்சியாக மறைத்த புனித ஆண்ட்ரூ டுங்லாங் மற்றும் அவருடைய தோழர்களுடைய மறைசாட்சிய மரணத்தை நாம் நினைவு கூறுகின்றோம் உறுதியான தன்னுடைய நச்செய்தி பணியால் வியட்நாமில் கிறிஸ்துவை அந்த மக்களுக்கு அறிவித்தவர் புனித ஆண்ட்ரூ அவர்கள் இன்றைக்கு அவருடைய மறைசாட்சிய மரணம் நமக்குள் ஒரு வீரமிக்க விசுவாசத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று நம்பிக்கையோடு மன்றாடுவோம் சகோதர சகோதரிகளை தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறுபொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவையினை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்போதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனித அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வெட்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாம் உள்ள இறைவன் நமீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மன்றாடுவோமாக இறைவா தந்தமைக்கெல்லாம் ஊற்றும் தொடக்கமும் மாணவரே மறை சாட்சியரான புனித அன்றுவும் அவர் தோழர்களும் இரத்தம் சிந்தும் அளவுக்கவும் திருமகனுடைய சிலுவையின் மீது பற்று கொண்டிருக்க செய்தீரே அவர்களுடைய பரிந்துரையால் நாங்கள் உமது அன்பை எம் சகோதரர் சகோதரிகளிடையே பரப்பி பெயரிலும் வாழ்விலும் உம்முடைய பிள்ளைகளாக விளங்கும் ஆற்றல் பெற அருள்வீராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகி எசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது அறிவாளை எடுத்து அறுவடை செய்யும் ஏனெனில் அறுவடை காலம் வந்துவிட்டது திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவழிபாட்டிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினான்கு இறை சொற்றொடர்கள் பதினான்கு முதல் இருபது முடிய சகோதர சகோதரிகளே யோவான் என்னும் நான் ஒரு வெண்மேகத்தை கண்டேன் அதன் மீது மானிட மகனை போன்ற ஒருவர் வீட்டிருந்தார் அவரது தலையில் பொன் முடியும் கையில் கூர்மையான அறிவாளும் காணப்பட்டன மற்றொரு வானதூதர் கோவிலிலிருந்து வெளியே வந்து மேகத்தின் மீது வீற்றிருந்தவரை நோக்கி உமது அறிவாளை எடுத்து அறுவடை செய்யும் ஏனெனில் அறுவடை காலம் வந்துவிட்டது மண்ணுலகம் என்னும் பையர் முற்றிவிட்டது என்று உரத்த குரலில் கத்தினார் உடனே மேகத்தின் மீது வீற்றிருந்தவர் மண்ணுலகெங்கும் 
தமது அறிவாளை வீசி அறுவடை செய்தார் மற்றொரு வானதுதரும் விண்ணகத்தில் உள்ள கோவிலிலிருந்து வெளியே வந்தார் அவரிடமும் கூர்மையான அறிவால் ஒன்று இருந்தது நெருப்பின் மேல் அதிகாரம் கொண்டிருந்த இன்னுமொரு வானதுதர் பலி பீடத்திலிருந்து வெளியே வந்தார் அவர் கூர்மையான அறிவாளை வைத்திருந்தவரிடம் உமது கூர்மையான அறிவாளை எடுத்து மண்ணுலையின் திராட்சை குலைகளை அறுத்து சேர்த்திடும் ஏனெனில் திராட்சை கனிந்து விட்டது என்று உரத்த குரலில் கூறினார் ஆகவே அந்த வானதூதர் மண்ணுலையின் மீது தம் அறிவாளை வீசி மண்ணுலையின் திராட்சை குலைகளை அறுத்து சேர்த்தார் கடவுளின் சீற்றம் என்னும் பெரிய பிளிவு குழியில் அவற்றை போட்டார் நகருக்கு வெளியே இருந்த அந்த பிளிவு குழியில் அவை மிதிக்கப்பட்டன அந்த பிளிவு குழியிலிருந்து இரத்த வெள்ளம் ஏறத்தால இரண்டு மீட்டர் ஆழம் முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைக்கு பாய்ந்தோடியது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி மண்ணுலகிற்கு நீதி தீர்ப்பு வழங்க ஆண்டவர் வருகின்றார் மண்ணுலகிற்கு நீதி தீர்ப்பு வழங்க ஆண்டவர் வருகின்றார் வேற்றினத்தாரிடையே கூறுங்கள் ஆண்டவரே ஆட்சி செய்கின்றார் பூவுலக உறுதியாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது அது அசை உராது அவர் மக்களினங்களை நீதி வலுவாது தீர்ப்பிடுவார் பல்லவி மண்ணுலகிற்கு நீதி தீர்ப்பு வழங்க ஆண்டவர் வருகின்றார் மண்ணுலகிற்கு நீதி தீர்ப்பு வழங்க ஆண்டவர் வருகின்றார் விண்ணுலகம் மகிழ்வதாக மண்ணுலகம் களி கூறுவதாக கடலும் அதில் நிறைந்துள்ளனவும் முழங்கட்டும் வயல்வெளியும் அதில் உள்ள அனைத்தும் களி கூறட்டும் அப்பொழுது காட்டிலுள்ள அனைத்து மரங்களும் அவர் திருமுன் கழிப்புடன் பாடும் பல்லவி மண்ணுலகிற்கு நீதி தீர்ப்பு வழங்க ஆண்டவர் வருகின்றார் மண்ணுலகிற்கு நீரு தீர்ப்பு வழங்க ஆண்டவர் வருகின்றார் ஏனெனில் அவர் வருகின்றார் மண்ணுலகிற்கு நீதி தீர்ப்பு வழங்க வருகின்றார் நில உலகை நீதியுடனும் மக்களினங்களை உண்மையுடனும் அவர் தீர்ப்பிடுவார் பல்லவி மண்ணுலகிற்கு நீதி தீர்ப்பு வழங்க ஆண்டவர் வருகின்றார் மண்ணுலகிற்கு நீதி தீர்ப்பு வழங்க ஆண்டவர் வருகின்றார் அல்லேலூயா 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 இறக்கும் வரை நம்பிக்கையோடு இரு அவ்வாறாயின் வாழ்வை உனக்கு முடியாக சூட்டுவேன் என்கிறார் ஆண்டவர் அல்லேலூயா 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 ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மான்மாவோடும் இருப்பாரா புனிதலூக்காய் எழுது என செய்தியிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இறை வாக்கியங்கள் ஐந்து முதல் பதினொன்று முடிய அக்காலத்தில் கோவிலை பற்றி சில பேசிக் கொண்டிருந்தனர் கவின்மிகு கற்களாலும் நேற்றை பொருள்களாலும் கோவில் அழகுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சிலர் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் இயேசு இவற்றையெல்லாம் பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா ஒரு காலம் வரும் அப்போது கற்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று இராதபடி இவையெல்லாம் இடிக்கப்படும் என்றார் அவர்கள் இயேசுவிடம் போதகரே நீர் கூறியவை எப்போது நிகழும் இவை நிகழப்போகும் காலத்திற்கான அறிகுறி என்ன என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் நீங்கள் ஏமாறாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் பலர் என் பெயரை வைத்து கொண்டு வந்து நானே அவர் என்றும் காலம் நெருங்கி வந்து விட்டது என்றும் கூறுவார்கள் அவர்கள் பின்னே போகாதீர்கள் ஆனால் போர் முழக்கங்களையும் குழப்பங்களையும் பற்றி கேள்விப்படும் போது திகிலுராதீர்கள் ஏனெனில் இவை முதலில் நிகழத்தான் வேண்டும் ஆனால் உடனே முடிவு வராது என்றார் மேலும் அவர் அவர்களிடம் தொடர்ந்து கூறியது 
நாட்டை எதிர்த்து நாடும் அரசை எதிர்த்து அரசும் எழும் பெரிய நிலநடுக்கங்களும் பல இடங்களில் பஞ்சமும் கொள்ளை நோயும் ஏற்படும் அச்சுறுத்தக்கூடிய பெரிய அடையாளங்களும் வானில் தோன்றும் என்றார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே உண்மையோடும் நேர்மையோடும் நீதியோடும் இருக்கின்ற எவரும் அச்சப்படவும் தேவையில்லை என்ன நடக்குமோ என்ற கலக்கத்திற்கும் உள்ளாக மாட்டார்கள் இதை நச்செய்தி அழிவை குறித்து எடுத்துரைக்கின்றது இயேசு ஒரு அழிவு வரும் என்பதையும் எருசலேம் தேவாலயத்திற்கு மாத்திரமல்ல இந்த உலகத்திற்கும் ஒரு அழிவு காலம் வரும் என்பதை தெளிவுபடுத்துகின்றார் அந்த அழிவு வருகின்ற பொழுது நாம் எப்படிப்பட்ட மனதோடு இருக்கின்றோமோ அதை பொறுத்துதான் நமக்கான வாழ்க்கை அமையும் அதனாலதான் எந்த அளவுக்கு போறார் அப்படின்னா ஒன்று எருசலேம் தேவாலயத்தினுடைய அழிவை பற்றி குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு காலம் வரும் அப்போது கற்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று இராதபடி இவையெல்லாம் இடிக்கப்படும் எருசலேம் தேவாலயத்தை குறித்த ஒரு முன்னறிவிப்பு அடுத்தது உலகத்தில் நடக்கின்ற குழப்பங்களை பற்றி அல்லது அழிவை பற்றிய ஒரு குறிப்பு போர் முழக்கங்களையும் குழப்பங்களையும் பற்றி கேள்விப்படும் போது திகிலுராதீர்கள் ஏனெனில் இவை முதலில் நிகழத்தான் வேண்டும் நாட்டை எதிர்த்து நாடும் அரசை எதிர்த்து அரசும் எழும் பெரிய நிலநடுக்கங்களும் பல இடங்களில் பஞ்சமும் கொள்ளை நோயும் ஏற்படும் உலகத்தினுடைய அழிவை குறித்த ஒரு செய்தி அழிவை குறித்த ஒரு செய்தி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த கலக்கத்தையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்துகின்ற இந்த அடையாளங்கள் தோன்றுகின்ற பொழுது நாம் எப்படி செயல்பட போகின்றோம் என்பதை இயேசு முன்னமே நமக்கு அறிவுறுத்தி நம்மை தயாரிக்கின்றார் பல நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி சென்று கொண்டிருக்கிறதோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கான ஒரு தெளிவும் விழிப்புணர்வும் இருக்கும் பல நேரங்களில் நம்முடைய செயல்பாடு என்னவாக இருக்கும் அது வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அல்லது அது நடக்கும் போது பார்த்துக்கலாம் இப்படிதான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும் திடீரென்று ஒரு நாள் ஒரு விபத்தோ ஒரு ஆபத்தோ அல்லது ஒரு காரியமோ எதிர்பாராத நேரை நேரத்திலே நடக்கின்ற பொழுது அதை எதிர்கொள்வதற்கான திராணி இல்லாமல் அச்சத்திற்கும் பயத்திற்கும் கழகத்திற்கும் குழப்பத்திற்கும் நாம் உள்ளாவோம் அதனால இயேசு ஏமாறாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஏமாறாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் அது மாத்திரமல்ல இயேசுவனுடைய பெயரை வைத்துக் கொண்டு ஏமாற்றுகின்ற மனிதர்களும் இருப்பார்கள் அப்படின்றைக்கு நாம் யோசித்து பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எந்த இடத்தில் இருக்கின்றோம் எந்த இடத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை ஒருவேளை நாம் இருக்கின்ற இடத்தை நமக்கான ஒரு பாதுகாப்பாக நாம் மாற்றிக்கொண்டு சுற்றி நடக்கின்றவற்றை பற்றி கவலைப்படாமல் நாம் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தால் அழிவு நிச்சயம் நமக்கு வரும் மாறாக நம்மை தற்காத்துக் கொள்ளுகின்ற மனிதர்களாக மாத்திரமல்ல மாறாக எதையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளாகவும் நாம் அடியெடுத்து வைப்போம் என்ற ஒரு முன் தயாரிப்போடு தொடர்ந்து வாழ்வோம் நிச்சயம் இந்த அச்சுறுத்தல்களும் அச்சுறுத்துகின்ற அடையாளங்களும் வந்தாலும் அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட போவதில்லை யாம் தரும் காணிக்கையை அன்பாயே பாயாண்டவரே அடியோர் யாம் தரும் காணிக்கையை அன்பாயே பாயாண்டவரே ye 
என்றை பாராமல் பாவத்தின் தீர்வையை அடையாமல் பாவி என்றை பாராமல் பாவத்தின் தீர்வையை அடையாமல் பரிகாரம் என ஏற்றிடுவாய் பலியாயமை நீ மாற்றிடுவாய் அடியோ யாம் தரும் காணிக்கையை அன்பா ஏற்பாய் ஆண்டவரே சகோர சகோர்களே என்னுடைய இதுவும் கூட இதுமான இப்பலி எல்லாம் அல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திருவை அனைத்து நலனுக்காகவும் நமது கையில் இருந்து பலியை ஏற்றுக் கொள்வாராக தூயவரான தந்தையே புனித மறை சாட்சியரின் பாடுகளை வணக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கும் காணிக்கைகளை ஏற்றர்களும் எங்கள் வாழ்வில் ஏற்படும் இன்னல்களுக்கு நடுவில் நாங்கள் என்றும் உமக்கு உண்மை உள்ளவர்களாயிருக்கவும் எங்களையே உமக்கு உகந்த பலிப்பொருளாக கையளிக்கவும் தகுதி பெறுவோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்களும் மக்கள் நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் எங்கள் புகழுரை உமக்கு தேவை என்று ஆயினும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது உமது அருள் கொடையாலேயே நாங்கள் உம்மை புகழ்ந்துரைப்பது உமது மாட்சியை மிகுதிப்படுத்தாது எனினும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக நாங்கள் மீட்பு அடைய பயன்படுகின்றது ஆகவே வானதூத திரளோடு ஒன்று சேர்ந்து நாங்களும் உம்மை புகழ்ந்தேத்தி மகிழ்ச்சியுடன் அறிக்கையிட்டு சொல்வதாவது விண்ணகமும் மன்னகமும் முது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களிலே ஒசன்னா ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர் உன்னதங்களிலே ஒசன்னா தாயும் தந்தையுமான இறைவா நிமையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் உற்று ஆகவே உங்களுடைய ஆவியை பொழுதி காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்தமை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இசு கிறிஸ்துவின் உடலும் ரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உள்ளம் கணிது தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீரர்களுக்கு அழித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவன் நம்மை இரவு விருந்தை அருந்தியவின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சிலர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் ரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கு என்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆகவே 
ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவுகூர்ந்து வாழ்வு தரம் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் இன்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் ரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவி இருக்கும்போது திரு அவையின் நினைவு கூர்ந்தலும் எங்கள் தலைமை தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் மறை மாவட்ட தலைமை தந்தை பீட்டர் அபீ எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் அது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தலும் மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் தூயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் குறிப்பாக தொற்று நோயிலே இறந்த சகோதர சகோதரின் ஆன்மாக்களையும் விடுதலைக்காக விதைக்கப்பட்டிருக்கின்ற நம்முடைய ஈழத் தமிழ் உறவுகளையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவரும் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தோதர்கள் இவ்வுலகில் நமக்கு உகந்தவராயிருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகனேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு கூறியதே கடவுளை நம் தந்தை அழைக்க இயேசு நமக்கு கற்பித்தார் எனவே நாம் அனைவரும் இணைந்து துணிந்து சொல்லுவோம் விண்ணுலையில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே முது பெயர் தூயதென போற்ற பெருக முத ஆட்சி வருக முது திருவுள்ளம் விண்ணுலையில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலையிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாபத்திலிருந்து எப்போது விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எமீப்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமதே ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என் அமைதியே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரி எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்பதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து மகிழ்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்களுக்கு அமைதி அளித்தருளும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் இந்த செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர் ஆண்டவரே நீர் நிலத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியேற்றவள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும் அஞ்சாதே அஞ்சாதே நானென்றும் உன்னோடு என்ன துன்பம் வந்தாலும் என் அன்பு உன்னோடு
நினைவு கொண்டாட்டத்திலே ஒரே அப்பத்தால் ஊட்டம் பெற்ற நாங்கள் உம்மை பணிந்து வேண்டுகின்றோ நாங்கள் உமது அன்பில் ஒன்றிணைந்து பொறுமைக்கு உரிய நிலையான பரிசை அடைய தகுதி பெறச் செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மாவோடும் இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக கிறிஸ்துவின் அன்பிலும் அருளிலும் வாழ சென்று வாருங்கள் திருப்பலின் நிறைவேறிற்று இறைவனுக்கு நன்றி உலது வாய்க்காலுக்காக செபம் அன்பு தந்தை இறைவா அன்பு தந்தை இறைவா கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவி தேடுங்கள் கண்டடைவி என்ற இறை வார்த்தையில் இறை வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைத்து ஜபித்தோம் நம்பிக்கை வைத்து ஜபித்தோம் அதன் பலனாக அதன் பலனாக எங்களுடைய பகுதிக்கு தேவையான எங்களுடைய பகுதிக்கு தேவையான குடிநீர் திட்டங்களை நிறைவேற்றி குடிநீர் திட்டங்களை நிறைவேற்றி எங்களுடைய இல்லங்களுக்கு எங்களுடைய இல்லங்களுக்கு நல்ல குடிதண்ணீர் நல்ல குடிதன் நீரை பெற்றுக் கொடுத்ததற்காக பெற்றுக் கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் எங்களுடைய நீண்ட கால போராட்டமான எங்களுடைய நீண்ட கால போராட்டமான வலது வாய்க்கால் திட்டத்திற்கு வலது வாய்க்கால் திட்டத்திற்கு இருநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கி இருநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கி எங்களுடைய தண்ணீர் அவகாசமான எங்களுடைய தண்ணீர் அவகாசமான இரண்டரை டிஎம்சி தண்ணீரையும் இரண்டரை டிஎம்சி தண்ணீரையும் பெற்றுக் கொடுத்ததற்காக பெற்றுக் கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் இத்திட்டம் இத்திட்டம் விரைவில் நிறைவேற்றப்பட்டு விரைவில் நிறைவேற்றப்பட்டு எம்முடைய பகுதி எம்முடைய பகுதி செழிப்படைவதாக செழிப்படைவதாக இவற்றை இவற்றை எங்கள் ஆண்டவராகிய எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோம் மன்றாடுகிறோம் தாவிதி குள மலரே ஒளி தாங்கிடும் மகள் விளக்கே ஏனை காத்திடும் மாரணகே அருள் சுரந்திடும் பேர் சுனையே தாவிதி குல மலரே இறைவாடி முதலில் உடை தெரிந்தா கரை சிறிதில்லா காத்திருந்தா இறைவாணி மூதலில் உனை தெரிந்தா கரை சிறிதில்லா காத்திருந்தா மறையவர் புகழும் மாமணியே கரை சேர்ப்பதுவே உன் பணியே தாவிதி குல மலரே ஒளி தாங்கிடும் மகள் விளக்கே ஏனை காத்திடும் மாரணங்கே அருள் சுரத்திடும் பேன் சுனையே 
தாவிதி குளமலரே 